Moin Moin zurück. Ja, einige werden sich jetzt vielleicht gleich wundern. Wir sind jetzt schon bei Etappe 11. Und zwar, weil wir eine Etappe übersprungen haben, weil das als Bergfahrer einfach keinen Sinn hat, zu spielen, eigentlich mehr oder weniger. Und zwar, das war das eine Sprint-Etappe. Der Sky Pro Cycling ist erster in der Gesamtwertung. Von Movie Star und Blanco Pro. So, naja, jedenfalls, wie gesagt, ähm, eine Etappe übersprungen, weil es eine Sprint-Etappe war. Wir haben in äh, der Gesamtwertung nichts einbüßen müssen. Äh, ja, und dann kommt jetzt äh, als nächstes ein Zeitrennen. Das ist natürlich auch mal, ja, vielleicht mal eine Abwechslung für uns, für euch. Ist halt mal ein anderes Rennen als streng. Einfach so gefahren. So, genau, da geht's jetzt als Team dann. Oder? Ja. Als Team, so. Als Team. Dann hintereinander weg. Ja, ganz vorne bestimmt das Tempo. Und man kann sich immer abwechseln. Ja, das geht jetzt auch alles relativ schnell. Also Wagons, Favoriten, wir sind sogar Favoriten mit Wagons Team Sky, also da müssen wir uns echt ranhalten. Oh, ich weiß gar nicht, ob das ein Team ist. Ich glaube, das ist sogar Einzelrennen. Das kann sogar sein, ja. <lacht> so gut möglich, dass es einfach ein Zeitfahren ist, ja. So. Da hat, daran, da hat Boris, richtig gut in der Disziplin. Ja, aber Boris hat so, so noch mal ein bisschen einen kleinen Vorteil, weil er Etappen Favorit ist. Aber Etappenfahrer ist. Ne, auch Etappenfahrer. Ich bin richtig Bergfahrer. Und ja, du hast aber auch Gold bei der Zeit. Ja, aber da steht halt dann eine Stutzjahr die Zeit. Zeit. Oh mein Gott. Ja, also wir müssen uns da jetzt auf jeden Fall run halten. Das ist ein Ziel. Das ist sogar ein Ziel. Mit ähm, Wagons hier das Einzelzeitfahren zu gewinnen. Na, dann halte ich mal ran, Boris. Du musst ja ohnehin einiges aufholen, ne? Na, hier hat sich das mit aufholen zu tun. Ja, ja. So, du fährst vorne weg, ich komme hinter dir. Jetzt geht's gleich für mich los. Auf geht's! Team Sky ist underway. Im Zeitfahren. Oh, und ich habe jetzt wirklich keinen Plan, wie ich meine Kraft einzuteilen habe. Nee. Mit 11 <lacht> Kilometern ähm, ist hier auch wahrscheinlich Freizeit. Dann wird man geschaut, wo stehst du denn momentan? Ah. Ähm, 15 Minuten stand hier. Zur Halbzeit, glaube ich. Also ihr hört, ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Wir drehen das ja alles an einem Tag hintereinander weg. So muss das sein. Also es kann jetzt hier wirklich alles passieren. Ich kann jetzt hier gleich bei dem anderen überholt werden. Das würde mich nicht wirklich überraschen. Kann auch sein, dass ich hier viel zu schnell fahre. Keine Ahnung. Wir haben ja äh, erst ein Team-Zeitfahren gemacht. Ne? So ein Einzelzeitfahren ist glaube ich zum ersten Mal. Ja, ein Einzelzeitfahren ist jetzt zum ersten Mal. Da vorne sehe ich schon, der hat einen vor mir ist. Da habe ich keinen Namen, ich zu fahren. Naja, am Ende werden wir es sehen als Ergebnis. Ja, aber die Kraft geht halt auch wirklich schnell runter. Wenn man jetzt hier ein bisschen anzieht. Ja, also der rote Bein geht immer schnell runter, aber das ist so der gelbe Bein geht nicht. Ja, aber da ist jetzt auch schon dafür, dass es noch äh, bei mir noch 24 Kilometer gleich zu gehen sind. Nein, ich glaube der gelbe ist halt, du siehst auf diesem Dreieck und das ist glaube dafür da äh, als Orientierung oder also. also ich hab halt noch wahnsinnig viel Kraft. Na ja, gut, das kann wirklich sein, dass das so ist. Also noch ein Kilometer bis zum Sprint. Irgendwie bei den Fußballern. Und in 15 Minuten, ich muss 
sagen, ich liebe da einfach mal die schlechten Dateien. Ich bin erst am Montan mit Morglich, ja, gleich. <lacht> Fabio Cancellara mit drei Sekunden dahinter. Naja, da bin ich mal gespannt, wie wieder ich bin. Ein bisschen besser. Also, zeigt mir jetzt natürlich, dass ich momentan alles richtig mache. Ja. Ich bin siebter. Und da muss ich echt sagen, da bin ich noch relativ zufrieden mit. Also, ich hätte es jetzt echt schon mal erwartet. Das zeigt mir, dass ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hier Gas geben kann. Bus? Ich muss ja, sagen, der zweite Teil ist ja wirklich anstrengend. Also ich hatte gerade echt richtig viel Geld Vorsprung und jetzt auf einmal meine Kraft hier weg. Ja, das, das ja, hat ein bisschen mehr in sich. Aber jetzt geht es ja bei dir auch schon wieder langsam bergab, wie man sieht. Genau. Das letzte, der letzte Teil war ja wirklich sehr flach. Also da geht es wahrscheinlich auch nochmal geradeaus. Und irgendwelche kleinen Hügelchen. So 16 Kilometer noch. Und ich, ja, also, ich denke, wir beide wir haben mit unseren Platzierungen bisher echt zufrieden. Vor allem du. Ja, ja klar, also das bin ich eigentlich schon gewinnen. Stand ja da, das ist okay dafür. Ja, Favorit stand ja auch mit dabei. Von daher, ja, schon lobenswert. Also, ich habe jetzt noch 11,8 Kilometer. Wir haben nichts zu essen mit, ne? Also, doch. Nee, nee. Also 20 Kilometer bin ich hier schon gefahren. Ich stehe schon nochmal 11 Kilometer. Und nach vorne sind wir jetzt nicht 10 Kilometer. Ich glaube, jetzt kommt immer mal so ein Zwischenpunkt, wo wir gezeigt wird, äh, Sekunden haben wir jetzt Vorsprung. Aber das heißt, ich muss nicht jetzt ausruhen, sondern erst noch mal ein bisschen mehr Gas reinbekommen soll. Er weiß nicht, wie halt auf den letzten Metern waren, das weiß man nicht. Naja, die können die auf jeden Fall noch mal ordentlich Gas geben haben. Ich meine, Leon von hinten kann ja auch noch mal kommen. Ja, das ist wahrscheinlich so. Ich glaube, ich bin wirklich relativ schwach mit dabei. Weiter ein siebter, 1,16 zum, zum Rückstand. Also ich glaube, ich kann jetzt hier nochmal ordentlich auf die Tube drücken. Du hast ja noch einen Haufen bei der Energie. Da sehe ich schon nur den nächsten Power von mir. Hast du schon einen Nee, nee, du? Ich habe jetzt schon einen zweiten. So. Du warst ja vor mir. Da sieht man noch an die Zeiten, die laufen. Ich bin hier schon bei 31 Minuten leer. Ich knapp gleich die 30. Und ich komme jetzt auf meine letzten Kilometer. Und den lasse ich auf jeden Fall noch holen. Ich bin froh, dass ich nicht überholt war. <lacht> ja, das ist natürlich auch ein Ziel. 300 Kilometer bei mir noch. Der hat auf 5,7. Richtig. <lacht> Ich bin da mal gespannt, ob es bis zum Ende reichen wird. Die letzten zwei Kilometer bei mir sind angebrochen. Und das kann jetzt natürlich, da vorne sehe ich den letzten Kilometer und da ähm, muss ich jetzt Meter sich nochmal auf. Wie sieht es gut aus? Ein Tier einfach sieht hier natürlich wunderschön aus. Ah, wunderbar. Und jetzt da noch die Fans jubeln werden. Ne? So wie es normalerweise ist auf dem Spiel und jetzt heute auf die Spitzen. Aber ich bin mal sein erster mit 8 Sekunden Forschung von Morty. Also hat mein Forschung gehalten. Ich glaube, das ist von Morty. Ne? Ich bin nicht sagen. Ja, ja. Eigentlich haben sie ja die Rechte für die Kunden. Ja, schon. Und da merkt man schon, dass ich bin jetzt mit großem Abstand zu Boris. Bin ja eigentlich äh, relativ Seiten hinter ihnen gestartet. Die letzten 500 Meter, aber da kann ich immer noch gucken, was 
Ah, ja, ich habe zu viel Kraft gespart. So. Siebter! Siebter am Ende, 1,47 verloren. <lacht> so. Also, wie fort habe ich mal gewonnen? Ausnahmsweise. Ja. Das bringt jetzt sicher den so. Also haben wir jetzt beide eine Etappe gewonnen. Also unsere Teamzeit ist wirklich äh, sehr gut ab. Mit, mit, mit den Teamleistungen können wir richtig gut zufrieden sein. Das speichern wir hier auch nochmal ab. Und jetzt sehen wir da auch schon Wagons in der Gesamtwertung. Schon viel besser dabei auf Rang 4. Was? Ja, habe ich gerade gesehen. Nur noch 1,29 Rückstand. Das sind die Hand, die halt ja, okay. Ja, also das hat ordentlich noch mal was gebracht jetzt, diese Etappe auch. Mir, ich glaube, ich, 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 glaub, ich bin sogar auch ein bisschen noch mal rangekommen, weil Kon Contador hat wirklich richtig gut abgekackt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, das ist so. Es gibt einen neuen Führenden von Gordoron. Ich will mal gucken, wo Pino hin ist. Der ist hier komplett weg vom Fenster. Ja, der hat es irgendwie weggefegt. Naja. Ähm, wir können ja mal bei Jungtag hin, also zweiter, 1,54 Rückstand. Ja, der ist auf jeden Fall. Da ist er, direkt hinter mir, fünfter. Doch, doch, fünfter ja. Aber er ist halt hinter mich gerutscht und ich hatte, wie viel hat drei, ich, drei, drei Minuten hatte ich den Rückstand, also vier, also knapp fünf Minuten hat er eingebüßt. Gut, ähm, Das war eine erfolgreiche Etappe für uns beide, vor allem für Boris, der jetzt immer mal ordentlich aufgeholt hat, auch auf mich. Und ja. Ja, ich werde heute Abend noch mal kurz in Trinken gehen und dann sehen wir uns dann morgen wieder zur nächsten Etappe. Bis dann. Ciao.